No niin, no niin. Tervetuloa Haluatko taivaaseen ohjelman pariin. Ohjelman, jossa voit ansaita pääsylipun taivaaseen. <laughs> Tänään on hieno show luvassa ja meillä on tässä ensimmäinen kilpailija valmiina odottamassa. Tervetuloa, tervetuloa. Säännöt ovat sinulle varmasti tutut, mutta kerrotaan vielä kotiyleisölle. Eli sommahan on niin, että kilpailijan täytyy vastata kymmeneen kysymykseen. Kymmenen ei enempään, ei vähempään. Täydellisesti, täydellisen oikein hänen täytyy niin vastata. Ja vasta sitten, kun hän on niihin vastannut täydellisesti. Hän ansaitsee pääsylipun taivaasta. Oletteko te, hyvä herra, valmis? Valmis, valmis on. Valmis on. Ja haluatte taivaaseen? No totta kai! Ensimmäinen kysymys. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu. Oletko käyttänyt väärin, Herran Jumalasi, nimeä? Tä? Niin. Tää oletko käyttänyt väärin sitä nimeä? En tietenkään. Ai, 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 se oli vierin. Mi, me, mut, mitä? Peli loppui siihen. Sori. Kuule, täällä ei auta itkut markkinoilla. Voi, voi, ny, ny. Missään markkinoilla ei itku täältä. Ehkä markkinoilla, jossa itku kilpailu. Joo, joo. Mutta ei täällä. No niin, siitä vaan. Hos, hos, hos. Seuraava kilpailu. Moro. Oletteko valmis? Valmis on aina. Hyvä. Miksi et tuommoista kyselet? Mä oon ready. Ja haluatte taivaaseen? Tietenkin. Tietenkin, että sä. <totakai>, totta kai. Ensimmäinen kysymys. Oletko valehdellut koskaan? <totakai> Olen. Se on oikein. Joo. Hyvä, hyvä. Joo. Mutta hei, luuletko, että taivaan se pääsee syntiä tekemällä? No ei. Ulos, ulos vaan. Ai näitä. Mistä näitä tulee? Mistä ne keksii nämä? Yritä tässä nyt tehdä rehellistä työtä. Otetaan sisään kolmas kilpailija. Oletteko te valmis? Olen! Ja haluatte taivaaseen? Joo! Aika äiti! Selvä. Ensimmäinen kysymys. Oletko palvonut epäjumalia? Saanko kilauttaa kaverille? Tää? Niin. Mulla on yksi oljenkorsi käyttämättä. Ei kun montakin mulla on. Kolme. Kolme oljenkorsi. Oljenkorsi? Saanko soittaa? Okei. Okay. Joo. Sinulla on oljen korsi. Kellekäs soitetaan? Mä haluan soittaa mun parhaalle kaverille Jeesukselle. Jeesus? Jeesus on taivassa. Ja täälläkin kai. No se on Jeesus tässä. Mitenpä voin nauttaa? Terve Jeesus. No tervepä terve. Tota... Sulla olisi täällä kaveri vähän hädässä. Tar- tarttis kuulemma... Sun apuas. Joo, millaista apua? Hei Jeesus, näet sä mut täällä? No... Hän yrittää päästä taivaaseen ja... Hän sanoi, että... Sä voisit... Kuulemma auttaa siinä. No ehdottomasti. 
Hei, nyt tehänkin semmonen homma, että mä vastaan tämän mun kaverin kaikkiin kysymyksiin hänen puolestaan. Jee! Yes. Tää? No eihän tää noin toimi. Hei, sä taitat nyt unohtaa, että mun isä omistaa tämän ohjelman. Omistaa sen. Joten me tehdään nyt just niin, kuin mä sanon. Justinsa niin, kuin mä sanon. Selvä homma, Jeesus. No. Ootko noudattanut kymmentä käskyä täydellisesti? Hmm. Olenko täyttänyt koko lain? No, olen. No onneksi olko. Jippi. Sä pääset taivaaseen. Jee! Kiitos Jeesus. Tää ei ollut kyllä nyt yhtään reilua. Hei! Saatana! Turpa kiinni! Niin just, turpa kiinni. Istut siinä vaan hiljaa ja pidät turpas kiinni. Näinpä. Se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin siinäpä ei ole kellään mitään vastaan sanomista. Se on jämpti ja se on varma se. Ajatelkaa miten ihanaa, että Jumalan rakkautta, pelastusta ei tarvi ansaita omilla hyvillä teoilla. Ajatelkaa miten hirveätä se olisi, jos pitäisi omilla teoilla. Omilla hyvillä teoilla ansaita Jumalan rakkaus, sehän olisi, se olisi mahdotonta. Ei se olisi, ei se olisi mahdollista ollenkaan. Se olisi hirveä. No toki, jos sä satut olemaan täydellinen, niin ei siinä sitten ole ongelmaa. Sitten se on helppoa. Mutta ainakin mulle, mä kyllä tiedän, mä oon täydellinen. Ei mun hyvät teot riitä siihen, että mä olisin tehnyt vaan hyviä tekoja. Mutta niin se pitäisi olla, jos se olisi meidän hyvistä teoista kiinni. Onneksi, onneksi se ei ole hyvistä teoista kiinni. On pelastus ja Jumalan rakkaus on puhtaasti armosta. Ajatelkaa, se on lahjaa. Sitä se armo on. Jumala lahjoittaa sen meille. Me voidaan ottaa se vaan vastaan. Se on aika siisti juttu. Aika mahtava juttu. Jos kuitenkin takaraikossa vielä vähän sen niin kutkuttaa, että no, eikö se kuitenkin olisi niistä hyvistä teoista kiinni, niin kannattaa tsekata tuolta kuvauksesta linkki blogiin, jossa mä hyvin kattavasti ja hyvin perusteellisesti argumentoin sen, että miten se on oikeasti mahdotonta. Miten se on ihan järjetön ja mahoton ajatus, että hyvillä teoilla pystyisi mukaan pääsemään taivaaseen tai ansaitsemaan Jumalan rakkautta. Se on vaan mahdollista. Ei muuta kuin ensi kerta ja muistakaa ottaa armoa vastaan. Armo kuule, se ei lopu koskaan ja sitä riittää. Armoa armon päälle vaan ja kiviä kenkää. Ja sitä armoa myös tietenkin. Jee! Kiitos Jeesus! Onks pakko lähteä tänään?